ഹലോ എവറി വൺ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ബ്ലോക്ക് പ്രിൻറ്റിങ് ഡി ഐ വൈ ടെക്നിക്കും ആയിട്ടാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഞാനൊരു സ്കോ സ്കേർട്ടും ടോപ്പും കൂടെ തുന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്കിതിനെ മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രിൻറ്റഡ് ഫാബ്രിക്ക് കിട്ടിയില്ല ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് ബ്ലോക്സ് ഒന്നും വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ പൊട്ടറ്റോ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഹാർഡ് ഷേപ്പാണിത് പിന്നെ ഒരു പേപ്പർ വേണം ഇത് ഫാബ്രിക് പെയിൻ്റ് ആണ് ഇത് അത്ര മാത്രമേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ ഇതെങ്ങനെ പിന്നെ ഒരു സ്പോഞ്ചും ഒരു നമുക്ക് ഈ ഇതൊന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ പീസിൻ്റെ സ്പോഞ്ചും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലെയറിന് അതിനടിയിലായിട്ട് ഒരു പേപ്പർ വെക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് താഴത്തെ ലെയറിലും കൂടെ ആവും അപ്പം അത് സ്റ്റിക്ക് ആയിട്ട് അവിടെ അത് അവിടെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കും താഴത്തെ ലെയറിലേക്കും കൂടെ അതിൻ്റെ ആ പ്രിൻ പെയിൻറ്റ് ആവും അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ബ്ലോക്ക് പ്രിൻറ്റിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ ലെയർ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും അടിയിൽ ഒരു പേപ്പറും കൂടെ വെച്ചിരിക്കണം ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റ് ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഒരു അടപ്പിൽ പിന്നെ ഈ ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പെയിൻറ്റ് ബ്രഷിനേക്കാളും നല്ലത് എപ്പോഴും ഒരു സ്പോഞ്ചാണ് ഇത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ നമ്മൾ എടുത്ത് ചെയ്തുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ ബ്ലോക്ക് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഈ സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ട് ഈ കുറച്ച് പെയിൻറ്റ് ഈ ബ്ലോക്കിൻ്റെ മേലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കുക നല്ല ഫുള്ളായിട്ട് എവിടെ മിസ്സായി പോകരുത് ഫുള്ളായിട്ട് ആക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ബ്ലോക്ക് ഈ എവിടെയാണോ വേണ്ടത് ആ അവിടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഡിസൈൻ വേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ട ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഡിസൈൻ വേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഓർക്കാതെ ചെയ്ത് പോയിട്ട് പിന്നെ അയ്യോ തിരിഞ്ഞു പോയി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും പിന്നെ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് വേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ചെയ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പിന്നെ കഴിയുന്നതും തുണിയിൽ ഈ തുണിയിൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ചുളിവൊക്കെ ഉണ്ട് കഴിയുന്നതും തുണിയിൽ ചുളിവുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ വെക്കാൻ നോക്കുക വേണ്ട ഇത്ര സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ രസം ഉണ്ടാവില്ലേ ഇതുകൊണ്ട് ഒരു ടോപ്പും ഇതിൻ്റെ പ്ലെയിൻ മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് ഒരു സ്കേർട്ടും എൻ്റെ മോൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കണ്ടോ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്കിത് ഇത് ഡ്രൈ പിന്നെ ഇത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഡ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഹവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊന്ന് ബാക്ക് സൈഡിലൊന്ന് അയൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അതിൻ്റെ പുറകിൽ വേറൊരു തുണിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് അയൺ ചെയ്താലും മതിയാവും ഇങ്ങനത് ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ട അത്രയും ഭാഗത്ത് ഞാൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഹവേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ബാ ബാക്ക് സൈഡിലൊന്ന് അയൺ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്തെങ്കിലും ഒരു പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തുണിയോ വെച്ചിട്ട് അയൺ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മാച്ച് യു യോക്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രോക്കിൻ്റെ ഒക്കെ കുർത്തിയിൽ വെക്കാനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു ഒന്നോ രണ്ടോ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൂ ഒന്ന് എപ്പോഴും തുണി വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി അയൺ ചെയ്തതിന് മാത്രം അതിനുശേഷം മാത്രമേ പ്രിൻറ്റിങ് ചെയ്യാവുള്ളൂ കാരണം ചില തുണികളിൽ സ്റ്റാർച്ച് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് വാഷ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തുണിയുടെ ടെക്സ്ചറിലൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വരുമ്പോൾ പ്രിൻ്റ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഷേപ്പിലൊന്നും നിൽക്കില്ല അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് ഡ്രൈ ആയ ശേഷം അയൺ ചെയ്ത് ചുളിവൊന്നും ഇല്ലാതെ ചെയ്യാം പിന്നെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഹവേഴ്സ് എങ്കിലും ഇത് ഡ്രൈ ആവാനായിരിക്കും നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ